Loneliness, why are you sick? 15 năm của những nỗi nhớ, nhớ con, nhớ vợ. 15 years of missing my family, my wife. 15 năm của những nước mắt âm thầm hy sinh rơi xuống vì các con, vì gia đình. 15 years of sacrifice and many tears at night no one sees. Giờ đây, nó thật xứng đáng. And now it's really worth it. Cảm ơn Chúa vì tất cả mọi sự. Thank you, God, for everything. Nhìn ba má được đoàn viên. I see you as my parent has been you reunited. Không niềm vui sướng nào. And can I think it's describe a joy? Ngay lúc này. And at the moment. This is what my son has been describing his feel from his feeling when we are about to unite. Và anh em cũng biết rằng chúng tôi bắt đầu xa nhau lại năm 2007. You all know that we separated 2007. Tôi được mời đi diễn một cái đại hội quý mục sư. I was invited for a pastor conference. Và cũng trong cái dịp đó thì tôi cũng mong muốn rằng tôi sẽ có cơ hội để ở lại đất Mỹ để mà sống và phục vụ Chúa ở đây. And while I was here, I was wishing I would stay in the U.S. to serve the Lord. Nhưng mà trong cái tiến trình mà để hợp lệ trong cái giấy tờ của mình là tôi bị hành trục trạng của chúc sức. And in order for the government to give me permission to stay in the U.S., there was many trouble has came. Và cứ như vậy thì kéo dài, kéo dài. Kéo dài. It was just time, just time, waiting, waiting. Dạ, yeah, cho tới suốt uh, 15 năm thì tôi mới vợ chồng mới gặp nhau. And 15 years passed, we reunited today. Và mỗi chúng ta biết rằng ai đó ở trong một mình mà chúng ta gặp phải những cái điều khó khăn. Trước nhất là tôi sẽ nói cho một chút xíu về cái khó khăn của chúng ta khi mà ở mình mà chúng ta bị bệnh tật. But I would like to share something when I living alone, especially while I was sick. Yeah, có một lần đó thì tôi đi làm. Bữa hôm đó là tôi cắt cái bê tông của cái 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 nền của cái cầm bê tông. I while I was working at the construction work, I was trying to cut the the cement from one of the foundation of the commercial project I was. Và tôi cắt bằng cái máy đó thì nó bay mùi xăng nhiều quá ở trong một cái phòng như vậy. So I was cutting by the machine that wall but it's too much gas smell. Cả một ngày tôi đã hít cái đó, cả một ngày ở trong đó. And I, I was breathing on that gas smell for the whole day. Và tới chiều thì tôi cảm thấy mình hơi mệt lắm rồi. Nó and I felt rồi. really tired and it was really hard for me to breathe. Nhưng mà tôi cũng ráng chạy xe về tới nhà. But I tried to drove home by myself. Và tôi vừa và tới nhà vừa mở được cái cửa phòng là không còn sức nữa và tôi ngã xuống. And while the minute I approach the door, turn the lock, and I felt no energy left. Chỉ biết bây giờ này chỉ có một mình ở trong cái hoàn cảnh này. And I was alone. Không có không có còn cửa của ai, không có còn thay đồ, không có còn cái gì khác hơn là cứ nằm yên đó. I have no energy even changing my clothes. I just pass out. Và tôi cũng đã mê luôn trong không biết gì trong đêm cho cho tới sáng. And one night passed out until the morning. Và sáng ngày thì tôi chú cho tôi lại mở mắt tỉnh dậy và cửa qua cửa lại tôi thấy nó là ê cả người và tôi cảm ơn chú tôi biết bây giờ này cũng còn sống. And the morning came and I could move around my body and I realized I'm still alive and thank God for it. Thì đó là một cái đáng sợ và khó khăn nhất là cho chúng ta ở một mình. And that is the very terrifying thing while we live alone. Nên chúng ta cần có người gần bên, cần có sự giúp đỡ của gia đình. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì ai đó ở gần chúng ta ngay bây giờ. Amen. Chúng ta phải biết quý báu cái điều này, ông bà. Tại vì chúng ta ở gần nhau nhiều quá rồi, chúng ta không thấy quý báu gì cả. Nhưng mà khi chúng ta mất đi, chúng ta xa rồi. And when you are far away from your love, then you feel the need to be around your loved one. Then come loneliness. Tôi chưa nói về tình yêu. Nhưng mà không quan hệ với đâu. Quý vị ra ngoài, tôi đi ra ngoài ăn cái gì đó họ thấy người ta dắt vợ dắt con đi. And when I went out to eat, I saw someone with their spouse. Bắt đầu tôi chưa tuổi lòng muốn khóc. And then I start wanting to cry inside. Và mỗi lần xuân Tết về cái phước lộc họ ở cái khu Cali là quý vị biết rồi. You know, I live in California near phước lộc họ, you know. 
pháo nổ rồi bắn chiếc bát đủ thứ. But all that culture, all that uh, firework, all that remind me. Và tôi chỉ vào trong phòng và khóc với Chúa. Then I go cô đơn. in my room, so lonely, crying out to God. Là... Dù chúng ta ở giữa cái chỗ vui nhất đi nữa nhưng mà chúng ta thiếu điều gì đó nghĩa là ta cô đơn. Even though we live in the most, you know, excited place, but inside is loneliness. Cô đơn những cái chỗ vui nhất thì đáng sợ hơn là cái chỗ buồn này. It is when scared that live in the area of so excited people, but you alone. Người ta thì quá vui mình thì lại quá. People are so happy, quá. but we are, I am, I was so lonely. Trà ngập trên, trên, trên đun đun, đun đun. And I always feel lonely around you. Nhưng đây cũng là một vấn đề để quý ông bà. There's another issue. Hãy yêu nhau và tha thứ, hãy kết nối với nhau, hãy quý báu nhau. Love one another, treasure yêu. one another. Giữa cha mẹ con cái, giữa vợ chồng. The love from parent to children and from wife from the spouse. Nhiều lắm quý ông bà chị. Very much. Nhiều lắm. Khi Very chúng ta ở bệnh, những cái sự giúp đỡ people, bình thường trong một ngày, chúng ta nhiều việc chúng ta cần. We really need one another around around each other. Từng cái miếng ăn cũng mong mong đợi quý vị biết Togo mà 15 năm Togo quý vị tưởng tượng đi. You know can you imagine I buy food to go for 15 years. Quá trời. Too too long. Muốn lắm có một cái dĩa rau ai đó luộc cho mình mình về mà đơn sơ nhưng mà thèm lắm mà. I really want somebody just you know maybe boil me a dish of vegetable that's all I even wanted. Đi làm về mà rồi rồi còn phải đi chợ rồi phải rửa chén rồi phải nấu ăn quý vị hàng ngày vậy. Really tired after work. Kéo dài như vậy. But I have to cook, wash the dishes, cleaning, and all that after all. Đến một lần một nữa. Another area. Đó là cái sự cám dỗ của anh bạn chị. Then temptation. Đáng sợ nhất là cái. It's really scared the temptation. Sự cám dỗ. Nỗi cô đơn càng đến đó, cái sự thêm khát càng nhiều hơn. You know, the more loneliness, the more desire for that temptation to come. Bắt đầu nó tấn công chúng ta. Then it attacked. Hình ảnh, lời nó, the picture, the word, and everything else. It's really tempt me around. Tại vì chúng ta là một cái con người bình thường và yếu đuối trong cái chuyện này. We are an ordinary person and very weak. Dạ, nó là một sự chiến đấu đầy khóc lóc với Chúa. It's really the the war, you know, like crying out to God to help. Ai từng ở trong cái chuyện cô đơn rồi biết? Whoever live in loneliness will understand what I say. It is scary and very tempting. Dường như tưởng như là mình không còn có thể đứng dậy được nữa. Sometimes I feel like I couldn't even stand up on my own. Dạ, khóc lóc và nhờ Chúa giúp đỡ con. Cry out to God to ask for help. Cầu nguyện không phải là là chúng ta đứng đó và đàng hoàng nữa mà cầu nguyện là sống về Chúa và và lòng Chúa đã khóc với Chúa nói Chúa giúp con. When I pray, I'm not just standing up, but I'm crying out, crying around, God, crying out, help me, rescue me. I really, really need your help, God. Một cuộc chiến đấu, xin chúa cứu sống. Giờ này nó không phải là công văn thời nữa mà chỉ nước mắt với chúa chúa người cứu con. You know, family just not in the book anymore, but it is. I'm crying out, God, I really need my family. Một người đàn ông mà xa vợ mười lăm năm mới bị tưởng tượng đi. You know, as a man left a wife for fifteen years, you know how much temptation around. Chiến đấu. I fight every day. Cảm ơn Chúa cho đến Chúa còn thương xót và di chuyển tới bây giờ đứng đây. No, thank God, He rescued me every day until today. Và tôi cũng không thử được mình tới giờ này còn ở đây còn được cái phần thưởng này. I couldn't even imagine I have this gift from God, my wife next to me said. Chúa ông bà chị em đây là một cái phần thưởng vô giá mà chỉ có Chúa mới làm được điều đó cho tôi. A treasure gift from God, only coming from God. Tôi muốn chia sẻ là quý ông bà chị em đó là chúng ta hãy tận dụng tận những cái gì quý báu nhất ở bên mình. You know, I want to share with you all, so you treasure who are around you. Khi mà chúng ta mất rồi, chúng ta mới thấy quý báu về cái xa rồi mới thấy cái nỗi cô đơn. You throw away your loved one, and you feel that lonely, and you regret. Nên tốt nhất là đừng để xa. Don't let it happen. Xa Chúa và xa gia đình của mình. Not far away from God, all your family. It is two part. God and family is more important. Don't let it away from you. Sometimes our pride. 
You know, sometimes we're so prideful. We think we can stand alone in the loneliness. We can't. You know, we might be tempted and do things in God's eyes. Yeah, don't think you can handle loneliness alone by yourself. Don't tell Thank God for my family, my wife, my brother and sister, my people around. This is what I would like to share with you all. I would like to ask God to help me and you all. This is my joy. I, I, I call in the middle of the night for an hour and a half and keep calling her. Until last Saturday at 9 o'clock we met. You know, as a Vietnamese, you know, it's hard to face the crowd in the public. And then, I have no more shy or sheer. I just hug my wife in public and cry out to her. Cảm ơn Chúa. Thank you. Xin cảm ơn quý bà chị em cầu nguyện và xin Chúa cho có cơ hội để mà cuộc sống còn lại đó là dâng cho Chúa và phục vụ ở gần anh chị em. And I ask God to give that we will give our life to Him.